Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это первая серия видео о том, как использовать мой ассет с шерстью, который можно купить на CG Trader и AirStation. В ней мы поговорим о том, как импортировать Ваш ассет в сцену, использовать новые инструменты Warnatrix 3, рисовать шерстью, перенести все модификаторы на новый объект. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, Arstation или купите любой из принтов там же. Итак, когда Вы скачаете архив, у Вас будет две папки. Maya Project и 3ds Max Project. Начнем с Maya Project. Заходим в эту папку и копируем путь к ней. Открываем Maya. Далее заходим в меню File – Set Project и вставляем этот путь. После чего выбираем файл Open Scene и открываем сцену из проекта. В итоге у Вас откроется сцена с такой шерстью. Если сделать рендер, то Вы увидите такой результат. Я специально показываю время, чтобы Вы видели, как это работает на моем ПК. Также Вы сможете его проанализировать, то есть посмотреть все модификаторы, которые я использовал, сколько гидов использовал в этом проекте и так далее. Я думаю, это Вам понятно. Идем дальше. Самое интересное, это же конечно использовать данную шерсть на своем персонаже или мебели или совсем для другой задачи. Не так ли? И как раз это первая серия о том, как использовать данный пресет на Вашей модели. Итак, во-первых, импортируем сцену объект, на котором Вы хотите использовать эту шерсть. Ее использование я буду показывать на примере такого орка. Стандартный меш с шерстью можно отодвинуть, так как потом мы все равно его удалим. Но пока не делаем это, потому что нам нужны будут все эти модификаторы. Сразу скажу, что в этом уроке я показываю данную версию Arnatrix. То есть я сразу рекомендую установить ее, потому что в этой версии много чего улучшили, обновили и так далее. С выходом третьей версии теперь у вас есть два метода переноса шерсти. Первый это старый, который использовался в версии 2 и именно его я использовал в создании этой шерсти. В этом методе используются гиды, создание их на поверхности объекта в том месте, где необходимо и перенос всех этих модификаторов на новые гиды. Второй метод — это абсолютно новый workflow, в котором используются эти два новых инструмента, с помощью которых можно рисовать по поверхности и снова же потом перенести все модификаторы на полученный результат. И я конечно же покажу два варианта и конечно же сначала самый новый. Преимущество его в том, что Вам не нужно рисовать маску для роста волос и Вы сразу приступаете к созданию шерсти. Потом уже поговорим о предыдущем workflow и сцене в 3ds Max, которая также есть в архиве. Итак, прежде чем начинать перенос шерсти на Mesh, к нему нужно применить Freeze Transform, Reset Transform и удалить всю историю. То есть всегда выполняем все эти операции перед применением Arnatrix. Далее выбираем данный инструмент, с помощью которого Вы можете рисовать шерстью по объекту и сразу получить нужные модификаторы для старта. Но лично мой совет, первый слой делать не густым, а как будто Вы создаете обычные гиды. Потому что потом это упростит Вам жизнь во время добавления динамики. Да и будет удобно вносить правки. То есть, если сейчас Вы попробуете рисовать с теми настройками по умолчанию, то у Вас будет густой слой и потом с ним будет некомфортно работать. Поэтому в первую очередь изменяем Position на Center и одним кликом стилуса или мышки создаем нужные гиды. Я предпочитаю такой рычный метод, потому что потом удобно все это контролировать.
Так, я думаю тут можно использовать симметрию, поэтому я выберу данный инструмент и удалю часть гидов. Далее добавляем ее, затем поверх Surface Comp, чтобы настроить направление волосков. И с помощью данного инструмента добавляем направляющие. При этом не забываем активировать опцию Mirror Axis по оси X. После чего назначаем еще один Edit Guides и добавляем несколько гидов по центру. Я думаю, этого будет достаточно. Далее коллапсим стек, чтобы применить все изменения. Снова назначаем Edit Guides и продолжаем работать с этим объектом. Но перед этим давайте сохраним гиды для первого метода. Выделяем этот объект и идем в меню Edit Duplicate Special. Делаем такие настройки и нажимаем на одноименную кнопку. Временно скрываем оригинал, а дубликат превращаем в кривые. То есть выше Edit Guides нужно назначить Guides from Hair, потом еще один Edit Guides, удалить Change Widths и добавить модификатор Curves from Strands. После чего кликаем на кнопку Separate Curves. Далее выделяем самый верхний модификатор и удаляем историю с помощью правой кнопки мыши. В итоге у вас будет группа с кривыми, которую можно поместить сюда с помощью средней кнопки мыши и скрыть с помощью клавиши H. Дубликат орка удаляем, сохраняем сцену и продолжаем работу с первым объектом. Итак, у нас есть Arnatrix объект. При желании вы можете добавить еще гиды, где захотите. Я уже показал, как это сделать. Но лично я остановлюсь на этом и покажу, как же все-таки перенести все настройки на этот объект. Итак, в чем же преимущество нового Workflow? Смотрите, когда вы создали первый слой, вы можете добавить второй с помощью нового Edit Guides. И затем управлять плотностью шерсти там, где вам нужно. Итак, после того, как добавили второй слой, приступаем к рисованию шерсти. Для этого выбираем уже знакомый вам инструмент и идем его в настройки вкладки Tool Settings. Значение Root Count настраиваем по своему усмотрению, лишь бы вам было комфортно работать во Viewport. Например, если я введу значение равное 200, то шерсть будет достаточно плотной, но при этом мне будет некомфортно работать, так как FPS падает до 13. При значении равном 50 у меня уже 20-40 FPS, но шерсть менее плотная. То есть нужно сделать больше мазков, чтобы достигнуть нужного результата, который был при значении равном 200. Сейчас я показал, как кисть работает без симметрии, но конечно же ее можно включить. И также я рекомендую сразу же изменить значение Change Width, чтобы вы видели все проблешины. Симметрию можно включить в вкладке Mirroring. Выбираем нужную ось и приступаем к рисованию. Итак, допустим вы нарисовали такую шерсть и что же делать дальше? Во-первых, вы можете изменить отображение шерсти и сделать его более приятным для глаз. Для этого заходим в самый верхний оператор с названием объекта и в вкладке Viewport Hair Display активируем опцию Camera Facing Normals. Таким образом, все нормали будут направлены в камеру и не будет черных пробелов. Эти две опции работают на GPU. Во-вторых, приступаем к переносу всех настроек моего пресета на этот объект. Итак, чтобы это сделать, вам достаточно выделить эту шерсть в Outliner и скопировать все индикаторы после Hair from Guides.
Затем выбираем новый Ornatrix объект, который создали. После этого удаляем Change Width, так как он нам не нужен. Активируем второй слой с Edit Guides. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Paste. В итоге Вы добавите все модификаторы из пресета. Единственный момент, который стоит учитывать. В первом слое клампинга нужно изменить Guides на Random. Так как в новом методе гидов нет. А как Вы помните, в создании шерсти я использовал старый метод. Если все ставить по умолчанию, это подходит под метод, который используется в Ornatrix 2. И это нужно сделать до включения модификатора, иначе у Вас будет такая ошибка. Так как гидов уже нет и Ornatrix непонятно откуда их брать. Это и приводит к ней. Поэтому желательно сразу изменить этот момент. Пожалуйста, помните об этом. Это все, что я хотел показать в этой серии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.